dear students now we are going to see quantum numbers quantum engal electron in an atom is characterized by a set of quantum numbers anivil ulla electron ai nangu quantum engal in thogupal varayirukka mudiyum idu electron ku vande or biodata mari inda naalu number vacha inda naalu number therinja naalu quantum number therinja anda electron vande endha shell endha koodu la irukku எந்த ஆர்பிட்டாலில் இருக்குது அப்படிங்கிற அதனுடைய ஸ்பின் அது வந்து கிளாக்வைஸாக ரொட்டேட் ஆகுமா ஆன்டி கிளாக்வைஸாக ரொட்டேட் ஆகுமா இப்படி அந்த எலக்ட்ரானுடைய கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸ் வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் அதை அந்த எலக்ட்ரானுடைய கம்ப்ளீட் ஸ்டடிக்கு பயன்படக்கூடிய தான் குவாண்டம் எண்கள் குவாண்டம் நம்பர்ஸ் இப்போ நாலு குவாண்டம் நம்பர்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னா பிரின்ஸிபல் குவாண்டம் நம்பர் முதன்மை குவாண்டம் எண் அசிமுத்தல் ஆர் ஆங்கிலர் மூமெண்ட்டும் குவாண்டம் நம்பர் கோணம் வந்த குவாண்டம் நம் குவாண்டம் எண் மேக்னடிக் குவாண்டம் நம்பர் காந்த குவாண்டம் எண் ஸ்பின் குவாண்டம் நம்பர் தற்சில் வச்சு குவாண்டம் எண் இப்படி நாலு குவாண்டம் நம்பர் இருக்குது முதல் எது பார்க்க போகிறோம் பிரின்ஸிபல் குவாண்டம் நம்பர் பார்க்க போகிறோம் இப்போ இது ஆட்டமோடைய நியூக்ளியஸ் ஒரு அணுனுடைய அணுக்கரு இதெல்லாம் எலக்ட்ரானிக் சுற்றி வரக்கூடிய வட்டப்பாதை அதனோட ஒரு செக்ஷன் மட்டும் போட்டிருக்கோம் இது ஃபஸ்ட் ஆர்பிட்னா அது இதை வந்து என்ஈ கொல்டு ஒன்றுன்னு போடணும் இது என்ஈ கொல்டு டூ இது என்ஈ கொல்டு த்ரீ இது என் அப்படிங்கிறது தான் என்னென்னா பிரின்ஸிபல் குவாண்டம் நம்பர் முதன்மை குவாண்டம் எண் இது எந்த இடத்துல குறிக்கிறோம் எண்ணுங்கிற இடத்துல வந்து குறிக்கிறோம் it represents the energy level in which electron revolves around the nucleus adavadhu endha energy level la endha atal mattathil anukkarai sutri electron sutri varigiradhu nu paaka porom ipo n equal to 1 na indha atal mattathila indha energy level la sutti varudhu nu artham n equal to 2 na nu artham indha energy level la sutti varudhu nu artham n equal to 3 na indha energy level la sutti varudhu nu artham appo idhu edha represent pannudhu it represents the energy level in which electron revolves around the nucleus nucleus chutti endha energy level la electron revolve aagudhu anukkarai chutti electron sulandru varum atral mattathe kurikirathu mudal atral mattuma rendu atral mattuma moona atral mattuma agiradha kandupidichalam adukku symbol na it is denoted by the letter n idu n endra ellathal kurikapadigirathu inoda value enna adu 1 2 3 etc first level second level third level nu idu vande idu energy level nu sollalam atral mattam nu sollalam ஷெல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஆர்பிட்னு சொல்லலாம் எனர்ஜி லெவல் ஆர்பிட் ஷெல் இந்த மூணு பேர் இருக்குது எனர்ஜி லெவல் ஆர்பிட் ஷெல் தமிழில் வந்து ஆற்றல் மட்டம் கூடு ஆர்பிட் இந்த மூணு நேம் வந்து சொல்லலாம் என்னோடய வேல்யூ அது என் ஈக்குவல் டு ஒன் டூ த்ரீ எக்ஸட்ரா அப்படின்னா எக்ஸட்ரானா என்ன இந்த வேல்யூ வந்து அப்படி எக்ஸ்ட்ரா போயிட்டே இருக்கும் இப்போது என் ஈக்குவல் டு ஒன்னாக இருந்துச்சுன்னா அந்த எனர்ஜி லெவல் அந்த ஷெல்லுக்கு என்ன பேர்னா கே என் ஈக்குவல் டூவாக இருந்தால் எல் என் ஈக்குவல் டு த்ரீயாக இருந்தால் எம் என் ஈக்குவல் டு ஃபோராக இருந்தால் என் ஸோ பிரின்ஸிபல் குவாண்டம் நம்பர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோராக இருந்தால் அந்த ஷெல்லுக்கு என்ன பேர் வச்சுருக்கோம் கே எல் எம் என் அப்படின்னு பேர் வச்சுருக்கோம் இப்போ ஒவ்வொரு ஷெல்லுலையும் எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இத்தனை எலக்ட்ரான் தான் இருக்குன்னு கம்பல்சரி கிடையாது இருந்தால் அதிக வருஷம் எவ்வளோ இருக்கும்னா இவ்வளோ தான் இருக்க முடியும் கேல் எவ்வளோ இருக்கும் டூ எல்லில் வந்து எயிட் எம்மில் வந்து எயிட்டீன் எண்ணில் வந்து தேர்ட்டி டூ இதை கண்டுபிடிக்கிற என்ன ஃபார்ம்னா மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த ஷெல் ஈக்குவல் டு டூ என் ஸ்கொயர் இப்போ ஃபஸ்ட்டு கேனா டூ ஒன் ஸ்கேட் கேக்கு என் மதிப்புனா அது ஒன்று ஒன் ஸ்கேட் எவ்வளவு ஒன் டூ இன்ட்டு ஒன் டூ அடுத்து நான் வரும் டூ இன்ட்டு டூ ஸ்கொயர் ஏன்னா எல் செல்லுக்கு என் வந்து எவ்வளவு டூ டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் சார் டூ ஸ்கொயர் ஃபோர் ஃபோர் இன்ட்டு டூ எயிட் அடுத்த அளவுக்கு நான் டூ இன்ட்டு த்ரீ ஸ்கொயர் த்ரீ ஸ்கொயர் எவ்வளோ வரும் நைன் நைன் இன்ட்டு டூ எயிட்டீன் டூ இன்ட்டு ஃபோர் ஸ்கொயர் ஃபோர் ஸ்கொயர் எவ்வளோ சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு டூ தேர்ட்டி டூ அதனால் மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த ஷெல் ஒரு கூட்டியில் இருக்கக்கூடிய அதிகபட்ச எலக்ட்ரானோட எண்ணிக்கை எக்ஸாம் இருக்கும் டூ என் ஸ்கொயர் அதை கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஃபார்ம்ல வந்து டூ என் ஸ்கொயர் அடுத்து ஒரு எனர்ஜி லெவலில் ஒரு ஆற்றல் மட்டத்தில் ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குது அதனுடைய எனர்ஜி என்னவாக இருக்கும் எனர்ஜி ஆஃப் அன் எலக்ட்ரான் இந்த என்த் ஆர்பிட் என்னாவது கூட்டில் உள்ள எலக்ட்ரானின் ஆற்றல் அது எக்ஸாம் இருக்கும் இ என் இ மீன்ஸ் எனர்ஜி என்கிறது வந்து என்த் ஆர்பிட்டில் அப்போ என்னாவது ஆற்றல் மட்டத்தில் இருக்க எலக்ட்ரானுடைய ஆற்றல் மைனஸ் ஒன் த்ரீ ஒன் டூ பாயிண்ட் எயிட் இசட் ஸ்கொயர் பை என் ஸ்கொயர் இல்லை இசட்டுங்கிறது அட்டாமிக் நம்பர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹைட்ரஜன் வச்சுக்கிட்டோம்னா ஹைட்ரஜன் அட்டா நம்பர் எவ்வளவு ஒன் ஹீலியம் அது கட்டா நம்பர் டூ அப்போ இசட்டுக்கு மேலே நம்ம ஒன்று டூ போடணும் ஹைட்ரஜன் தான் ஒன் போடணும் ஹீலியம் வந்து டூ போடணும் இப்போ சோடியம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா சோடியத்துக்கு கட்டா நம்பர் எவ்வளவு லெவன் அப்போ இங்கே வந்து லெவன் ஸ்கொயர் போடணும் என்னுங்கிறது வந்து எந்த ஆர்பிட்டில் எலக்ட்ரான் இருக்குது சப்போஸ் இப்போ சோடியம் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா சோடியத்தில் வந்து கே
எந்த என் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஆர்பிட்னோட ரேடியஸ் என் ஈக்குவல் டூனா செகண்ட் ஆர்பிட்னோட ரேடியஸ் அது கண்டுபிடிக்கிறது என்ன ஃபார்ம்லா ஆர் என் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ நைன் என் ஸ்கொயர் பை இ செட் என்னங்கிறது வழக்கம் போல் எத்தனாவது ஆர்பிட்டில் இருக்குது கேல இருந்ததுன்னா என் ஈக்குவல் டு ஒன் போடணும் எல் இருந்தால் என் ஈக்குவல் டூ போடணும் இ செட்டுங்கிற என்னது அதனுடைய அட்டாமிக் நம்பர் அணியன் வந்து குறிக்குது அடுத்தது ஆங்குலர் மொமெண்டம் குவான்ட் நம்பர் கோணம் வந்து குவான்டம் எல் இதனுடைய சிம்பிள் வந்து எல் குறியீடு வந்து எல் இட் இஸ் டினோட்டட் பை தி லெட்டர் ஸ்மால் எல் எல் என்ற எழுத்தால் குறிக்கப்படுகிறது என்னுடைய வேல்யூ என்ன அது இட்ஸ் வேல்யூ இஸ் ஜீரோ டு என் மைனஸ் ஒன் இதனோட மதிப்பு வந்து பூஜ்ஜியத்துலேருந்து என் மைனஸ் ஒன் வரைக்கும் இருக்கும் சப்போஸ் என் ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்னு வச்சுங்க முதல்ல எது போடணும் ஜீரோ போட்டுக்கணும் அடுத்து ஒன் மைனஸ் ஒன் அது ஜீரோ அதனால் வெறு ஜீரோ மட்டும் வரும் என் ஈக்குவல் டு டூ ஜீரோ டு என் மைனஸ் ஒன் முதல்ல எது போட்டுக்கிட்டேன் ஜீரோ போட்டுக்கிட்டேன் டூ மைனஸ் ஒன் எவ்வளவு ஒன் அப்போ என் ஈக்குவல் டூனா எல் மதிப்பெண்ணாக இருக்கும் ஜீரோ இருக்கும் ஒன்று இருக்கும் சப்போஸ் என் ஈக்குவல் டு த்ரீனா ஜீரோ ஒன் டூ இந்த மாதிரி மூணு வேல்யூ வரும் ஸோ என்னுடைய வேல்யூ வந்து எல்னுடைய மதிப்பு வந்து ஜீரோ டு என் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ டு என் மைனஸ் ஒன் இந்த வேல்யூ ஆஃப் எல் கிவ்ஸ் தி ஆர்பிட்டால் அதாவது எல்லினுடைய மதிப்பு வந்து ஆர்பிட்டாலை வந்து குறிக்கிறது ஆர்பிட்டால் அப்படிங்கிற என்ன ஆர்பிட்டால் ஒன்னொரு பேர் என்ன ஷப்ஷல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அதாவது ஆர்பிட்டால் துணைக்கூடு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் வாட் இஸ் தி டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஆர்பிட் அண்ட் ஆர்பிட்டால் ஆர்பிட்டுக்கு ஆர்பிட்டால் என்ன வேறு பாருனா எலக்ட்ரான்கள் சுற்றி வரக்கூடிய வட்டப்பாதைக்கு பேர் வந்து ஆர்பிட் அந்த வட்டப்பாதையில் எலக்ட்ரான்கள் மிகுதியாக காணப்படக்கூடிய நிகழ் தகவலுக்கு பேர் தான் என்னென்னா ஆர்பிட்டால் இந்த சர்க்குலர் பாத் எலாங் விச் எலக்ட்ரான் ரிவால்ஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் அண்ட் ஆர்பிட் தி மேக்ஸிம் ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் ஃபைண்டிங் அண்ட் எலக்ட்ரான் அரௌண்ட் தி நியூக்ளியஸ் இந்த த்ரீ டைமென்ஷனல் ஸ்பேஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் ஆர்பிட்டால் இப்போ எல் வேல்யூ ஜீரோனா அது எந்த ஆர்பிட்டால் இருக்கணும் எஸ் ஆர்பிட்டாலையும் எல் வேல்யூ ஒன்றுனா பி ஆர்பிட்டாலையும் எல் வேல்யூ டூனா டி ஆர்பிட்டாலையும் எல் வேல்யூ த்ரீனா எஃப் ஆர்பிட்டாலையும் எல் வேல்யூ ஃபோர்னா ஜி ஆர்பிட்டாலையும் குறிக்கும் இப்போ ஒவ்வொரு ஆர்பிட்டாலையும் ஒவ்வொரு ஷப்ஷல்லையும் எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன ஷப்ஷல் ஆர் ஆர்பிட்டால் ஒரு துணைக்கூடு அல்லது ஆர்பிட்டால் காணப்படக்கூடிய அதிகபட்ச எலக்ட்ரானோட எண்ணிக்கைக்கு ஃபார்ம்லனா டூ இன்ட்டு டூ எல் ப்ளஸ் ஒன் இப்போ எஸ் ஆர்பிட்டால் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு எல் வேல்யூ என்னது ஜீரோ அந்த ஃபார்ம்லால் சப்ஸ்டியூட் பண்ண அப்புறம் டூ இன்ட்டு டூ எல் எல்லுக்கு பேர் அது போட்டாச்சு ஜீரோ ஏன்னா எஸ் ஆர்பிட்டாலுக்கு எல் வேல்யூ என்னது ஜீரோ டூ இன்ட்டு டூ டூ இன்ட்டு ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் அப்போ நான் வரும் டூ இன்ட்டு ஜீரோ 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 ப்ளஸ் ஒன் 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 இன்ட்டு டூ டூ அடுத்து பி ஆர்பிட்டால் எடுத்துக்கலாம் எல் வேல்யூ என்னது ஒன் டூ இன்ட்டு டூ எல் ப்ளஸ் ஒன் டூ இன்ட்டு ஒன் டூ டூ ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ த்ரீ இன்ட்டு டூ சிக்ஸ் டி ஆர்பிட்டாலுக்கு எல் வேல்யூ எவ்வளவு டூ டூ இன்ட்டு டூ எல் ப்ளஸ் ஒன் இப்போ டூ இன்ட்டு டூ எவ்வளவு ஃபோர் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் ஃபைவ் ஃபைவ் இன்ட்டு டூ டென் அதே மாதிரி எஃப் ஆர்பிட்டால் சொல்லிடலாம் டூ இன்ட்டு டூ எல் ப்ளஸ் ஒன் எஃப் ஆர்பிட்டாலுக்கு எல் வேல்யூ என்னது த்ரீ டூ இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் செவன் செவன் இன்ட்டு டூ ஃபோர்ட்டீன் அடுத்தது ஒரு எலக்ட்ரானுடைய ஆங்குலர் மொமெண்டம் ஒரு எலக்ட்ரானுடைய கோண உந்தம் அதுக்கு ஃபார்ம்லா வந்து ரூட் ஆஃப் எல் இன்ட்டு எல் ப்ளஸ் ஒன் இந்த எல்லுங்கிற என்னது அசிமுத்தால் குவான்ட் நம்பர் கோணம் வந்து குவான்டம் எண் எல் இன்ட்டு எல் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு ஹச் பை டூ பை அடுத்தது மேக்னட்டிக் குவான்ட் நம்பர் காந்த குவான்டம் எண் இதனுடைய சிம்பிள் என்னென்னா எம்எல் இந்த எல் சரியாக விழல எம் போட்டு சப்ஸ்கிரிப்டில் எல் அப்படின்னு போடணும் எம்எல் என்னோடய குறியீடு வந்து எம்எல் சொல்லிட்டோம் இதனுடைய வேல்யூ என்னென்னா மைனஸ் எல் டூ ப்ளஸ் எல் இதன் மதிப்பு மைனஸ் எல் டூ ப்ளஸ் எல் இப்போது எல் வேல்யூ வந்து ஜீரோ அப்படின்னா எம்எல் என்ன இருக்குன்னா ஜீரோவாக இருக்கும் இஃப் எல் எல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோனா எம் என்ன இருக்கும் ஜீரோவாக இருக்கும் ஏன்னா மைனஸ் எல் டு ப்ளஸ் எல் இங்கே ஜீரோ போட்டால் மைனஸ் ஜீரோ டு ப்ளஸ் ஜீரோவில் மைனஸ் ப்ளஸ்லாம் கிடையாது இல்லையா ஆனால் என்ன வரும்னா எல் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னா எம் ஈக்குவல் என்ன இருக்கும் ஜீரோ இருக்கும் மைனஸ் ஜீரோ டு ப்ளஸ் ஜீரோ அடுத்து எல் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னா மைனஸ் எல் டு ப்ளஸ் எல் இப்போ மைனஸ் என் டு ப்ளஸ் மைனஸ் ஒன் டு ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன்றில் என்ன வந்துடும் ஜீரோ வந்துடும் அப்போ எல் ஈக்குவல் டு ஒன்னா எம்மோட வே
எல்லி கொல்லி ஜீரோன்னு என்ன ஆர்பிட்டல் எஸ் ஆர்பிட்டல் அப்போ எஸ் ஆர்பிட்டலுக்கு வந்து ஒரே ஒரு ஓரியன்டேஷன் தான் இருக்கும் ஒரே ஒரு திசையமைப்பு மட்டும்தான் இருக்கும் திசையமைப்பு அப்படிங்கிற என்னது இப்போ வந்து ஒரு பால் இருக்குது ஒரு பாலை த்ரீ டைமென்ஷனில் பார்க்கும்போது அது எந்த திசையில் பார்த்துருக்கு நம்மளால் சொல்ல முடியாது ஏன்னா ஸ்பியர் வந்து எந்த திசையிலேருந்து பார்த்தாலும் எப்படி இருக்கும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அப்போ அதுக்கு ஒரே ஒரு திசையமைப்பு ஒரே ஒரு ஓரியன்டேஷன் மட்டும் தான் இருக்கும் இப்போ எல்லி கொல்டு ஒன் அப்படின்னா என்ன ஆர்பிட்டல் அது பி ஆர்பிட்டால் இப்போ எல்லி கொல்டு ஒன் எம் என்ன அது மைனஸ் எல் டூ ப்ளஸ் எல் இப்போ மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் அப்போ எத்தனை வேல்யூ வருது மூணு வேல்யூ வருது அப்போ இந்த பி ஆர்டலுக்கு வந்து மூணு திசையமைப்புகள் மூணு ஓரியன்டேஷன் இருக்கும் அந்த மூணு ஓரியன்டேஷன் என்ன பிஎக்ஸ் பிஒய் பிஇசர் அதாவது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் சொல்லி ஒரு பி ஆர்டல் இருக்கும் ஒய் ஆக்சிஸ் சொல்லி ஒரு பி ஆர்டல் இருக்கும் இசர் ஆக்சிஸ் சொல்லி ஒரு பி ஆர்டல் இருக்கும் அதனால் எல் வேல்யூலேருந்து எம் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் அந்த நம்பர் ஆஃப் எம் வேல்யூஸ் எம் மதிப்புகளோட எண்ணிக்கை வந்து என்ன குறிக்கும்னா எத்தனை ஓரியன்டேஷன் இருக்குது எத்தனை திசையமைப்புகள் இருக்கும் அப்போ திசையமைப்பு அப்படிங்கிறனா ஒரு ஆர்பிட்டால் வந்து ஸ்பேசியலாக முப்பரிமாண அளவில் எந்த எத்தனை திசைகளை நோக்கி அமையும் அப்படின்னு சொல்கிறதா திசையமைப்பு அப்படின்னு ஓரியன்டேஷன் சொல்லி சொல்கிறோம் அடுத்து ஜீமன் எஃபெக்ட் ப்ரொவைட்ஸ் தி எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ஜஸ்டிஃபிகேஷன் ஃபார் திஸ் குவான்ட் நம்பர் இந்த குவான்ட் நம்பருக்குரிய அதாவது சோதனை மூலமான நிறுவனம் அது எதை கொடுக்குதுன்னா சீமன் விலை வந்து கொடுக்குது இப்போ ஒரு லைன் இருக்குது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் வச்சு பார்த்தா அந்த ஒரு ஸ்பெக்ட்ர லைன் இது வந்து நிறமாலை வரி ஒரு நிறமாலை வரி வந்து காந்த பள்ளத்தில் வைக்கும்போது எத்தனை வரியாக பிரிஞ்சிருக்கு மூணு வரியாக பிரிஞ்சிருக்கு அப்போ பி ஆர்டாலுக்கு வந்து மூணு ஓரியன்டேஷன் இருக்கிறதுனால ஒரு லைன் வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் வைக்கும் போது மூணு லைனாக பிரியும் சப்போஸ் டி ஆர்டால் அந்த எத்தனை லைனாக பிரியும்னா அஞ்சு லைனாக பிரியும் அடுத்தது எல் கிவ்ஸ் த வேல்யூ ஆஃப் ஆங்குலர் மொமெண்டம் எம் கிவ்ஸ் தி டைரக்ஷன் ஆஃப் ஆங்குலர் மொமெண்டம் எல் மதிப்பு வந்து கோண வந்து மதிப்பை கொடுக்குது எம் மதிப்பு வந்து அந்த கோண வந்தத்தினுடைய திசையை வந்து குறிக்குது எல் கிவ்ஸ் தி வேல்யூ ஆஃப் ஆங்குலர் மொமெண்டம் எம் கிவ்ஸ் தி டைரக்ஷன் ஆஃப் ஆங்குலர் மொமெண்டம் எல் மதிப்பு கோணவந்தத்தின் மதிப்பையும் எம் மதிப்பு கோணவந்தத்தினுடைய திசையும் குறிக்கிறது அண்ட் லாஸ்ட்டாக ஸ்பின் குவான்ட் நம்பர் தற்சுழற்சி குவான்டமென் இது வந்து டினோட்ஸ் இஸ் ஸ்பின் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் எலக்ட்ரானுடைய தற்சுழற்சியை குறிக்குது தற்சுழற்சி அப்படிங்கிற அது எலக்ட்ரான் வந்து நியூக்ளியஸை வட்டப்பாயை சுற்றி வரும்போது தன்னைத்தானே சுற்றிக்கணும் அதான் சூரியனை வந்து பூமி சுற்றி வரும்போது பூமி தன்னைத்தானே சுற்றிக்கிற மாதிரி எலக்ட்ரான் வந்து நியூக்ளியஸை சுற்றி வரும்போது ஒரு பர்டிகுலர் அதனோட ஓன் ஆக்சிஸில் எலக்ட்ரான் தன்னைத்தானே சுற்றிக்கிற மாதிரி அதனோடய சுய அச்சில் எலக்ட்ரான் வந்து தன்னைத்தானே சுற்றி குளிக்கிறது எலக்ட்ரான் ரோட் ஸ்பின்ஸ் அபவுட் இட்ஸ் ஓன் ஆக்சிஸ் இதுக்கு சிம்பிள் நான் சொல்லணும்னா எம்எஸ் என்னோடய குறியீடு வந்து எம்எஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அடுத்து எலக்ட்ரான் ரிவால் ரவுண்ட் தி நியூக்ளியஸ் அண்ட் ஆல்சோ ஸ்பின் ஸ்பின்ஸ் இன் இட்ஸ் ஓன் ஆக்சிஸ் ஐதர் இன் கிளாக் வாஷ் டைரக்ஷன் ஆர் இன் ஆன்டி கிளாக் வாஷ் டைரக்ஷன் அதாவது வட்டப்பாதையில் ஆர்பிட்டை சுற்றி வர மட்டும் இல்லாமல் தன்னைத்தானே சுற்றிக்கிற வந்து இப்படி ரொட்டேட் ஆகலாம் இப்படி ரொட்டேட் ஆகலாம் இப்படி ரொட்டேட் ஆகிறது கிளாக் வைஸ் இப்படி ரொட்டேட் ஆகிறது ஆன்டி கிளாக் வைஸ் அதாவது கடிகாரம் சொல்லக்கூடிய திசை கடிகாரம் சொல்லுவதற்கு எதிர் திசை அதாவது வளஞ்சொல்லி இடஞ்சொல்லி அதனால் எலக்ட்ரான் வந்து அணுக்குறை சுற்றி வருவதோடு சுய அச்சில் தன்னைத்தானே சுற்றி கொள்கிறது அப்படி சுற்றிக்கிறதுனால இப்போ ரெண்டு வேல்யூ இருக்குது கிளாக் வைஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் வளஞ்சொல்லி இளஞ்சொல்லி அதனால் எம்எஸ் ஹஸ் டூ வேல்யூஸ் எம்எஸ்க்கு வந்து இரண்டு மதிப்புகள் உடையது அந்த வேல்யூ என்னென்னா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஹாஃப் அதாவது நான் ப்ளஸ் ஹாஃப்னு ஒரு வேல்யூ இருக்கும் மைனஸ் ஆஃப்னு ஒரு வேல்யூ இருக்கும் அதனால் எந்த ஒரு எலக்ட்ரானுக்கும் இந்த ஸ்பின் வேல்யூ எம்எஸ் வேல்யூ வந்து ஒன்று ப்ளஸ் ஹாஃபாக இருக்கும் அல்லது மைனஸ் ஹாஃபாக இருக்கும் தேங்க்யூ